teeth, sometimes on the palate, and sometimes we use our lips also. Ừ. thì với phụ âm thì sao ạ? À? Phụ âm thì chúng ta cũng phát phát âm phát âm tương tự giống như nguyên âm nhưng mà chúng ta có sử dụng thêm một cái cơ quan nữa đó là cái lưỡi của chúng ta. Khi mà chúng chúng ta sử dụng lưỡi của chúng ta, cái chuyển động lưỡi nó sẽ đặt ở những cái vị trí khác nhau. Đôi lúc là nó đặt ở răng, đôi lúc nó đặt ở trên cái cái vòm họng của mình và Um, ở những vị trí khác nhau thì, thì nó sẽ phát ra những âm thanh khác nhau và đôi lúc chúng ta còn kết hợp với cả lưỡi và môi chúng ta để mà chúng ta phát ra một số những cái phụ âm nhất định. Yes. So vowels can be prolonged for a while, like say you can say a, uh, you can go on. Um, nguyên âm thì chúng ta có thể kéo dài ra được đúng không? Chúng ta có thể nói a. Uh. But whereas consonants, the minute you pronounce the sound it disappears it 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 just cuts off like b. you can't prolong it for a long time còn phụ âm thì chúng ta không không kéo dài được một khi mà nó được bật ra thì nó sẽ kết thúc ở đó luôn ví dụ khi mà chúng ta nói b. thì nói như vậy chúng ta không kéo dài nó được yes so the difference between vowels and consonants is the way that they are getting produced thì cái sự khác biệt giữa nguyên âm và phụ âm nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái cách mà nó được phát âm ra bằng cách nào? So the obstruction that we have while pronouncing the consonants and when there is no obstruction in vowels while pronouncing. That's the only difference we see between vowels and consonants. Thì cái sự khác biệt duy nhất nó nằm ở chỗ khi mà mình phát ra nguyên âm á khi mình tạo ra nguyên âm á, thì nó không có một cái sự cản trở nào đúng không ạ? Và khi mà chúng ta phát ra phụ âm thì nó có một cái sự cản trở về âm ở đó à, Về những cái chuyển động mà nó có liên quan đến cái việc phát ra cái phụ âm Đó là cái sự khác biệt duy nhất giữa nguyên âm và phụ âm And also when we pronounce the consonants They are not mixed with any vowel sound They are, you know, they're only pure sounds of consonants. Like, we don't say ta, b, we don't say b. So it's like, you know, we only tell the pure consonant sound. So they cannot be mixed with any other vowel. Và một cái lưu ý ha, khi mà các bạn phát ra cái phụ âm, đó, các bạn chỉ phát ra đúng cái phụ âm đó thôi. Chứ bạn, mình không có kết hợp giữa cái phụ âm và cái nguyên âm. À, ví dụ, khi mình nói b, thì nó khi mình muốn phát ra cái phụ âm đó là b, thì mình nói như vậy thôi chứ mình không có nói là bờ cờ đờ giống như bình thường mình hay nói ha. So this is one of the reasons why we offer vowels first and then the consonants to the child. Vì cái lý do nằm ở cái cách phát âm như vậy cho nên nếu khi chúng ta giới thiệu cho trẻ thì thường chúng ta sẽ giới thiệu nguyên âm trước và sau đó mới giới thiệu phụ âm. Do you think any other reason for offering vowels first? Mọi người có nghĩ rằng là chúng ta có lý do gì khác nữa để mà chúng ta giới thiệu lựa chọn giới thiệu nguyên âm trước cho trẻ không? Có lý do gì nữa không ngoại trừ cái lý do tôi vừa nói? Somebody said that um um The vowel is easy to um, um, for a child to repeat. Yeah, that's that is also one of the reasons. True. So the child can actually pronounce the sounds very easily. Yeah. Any mm. other reason you see? Mm, bởi vì phụ âm dễ phát âm nên khi mà trẻ nghe trẻ có thể bắt trước nhắc lại đúng không? Giống như Linh nói. Còn gì nữa không ạ? À? One is they can pronounce easily. Second, they can hear the sound for a little longer time. As I told you, like a, ah, uh, or oh, it can go for a little while. Ừ. Thì nãy giờ mình nói đến hai lý do. Thứ nhất đó, đó là um, what's the first reason that you said? That's because it's easy to pronounce, as ah. one of you mentioned. Yeah, yeah. À, cái lý do đầu tiên đó là nguyên âm dễ phát âm hơn đúng không ạ? Và lý do thứ hai đó là khi mà trẻ phát âm ra nguyên âm á, trẻ có thể kéo dài ra nếu mà trẻ muốn. 
còn lý do gì nữa không ạ? And somebody else said that almost the symbols of vowels are as um, as the same of the of the of the sound itself, like one sound, one symbol. Okay, so we'll, come, we'll come to that. We'll see if that is the case. Yeah, probably mm. to begin with, yes. Chút nữa mình sẽ đi xem xét cái điều mà Linh nói ha. hầu như ký hiệu trùng với âm. Thì chút nữa khi mình nói đến ký hiệu mình sẽ nói về điều này xem là có thật thật sự phải như vậy không. Nhưng mà ở thời điểm này thì chúng ta có thể cho nó là một trong những lý do. How many are there uh, vowels? Mm. À, cô gợi ý cho mình một chút xíu. Mọi người có nhớ là nguyên âm có bao nhiêu nguyên âm không? Five. And consonants? 21. So now can you tell me the reason why vowels first? Chúng ta có 5 nguyên âm và 21 phụ âm. Vậy thì bây giờ mọi người có nghĩ ra rằng là cái lý do tại sao chúng ta giới thiệu nguyên âm chứ không ạ? <laughs> Because it's, it's less vowels than consonants. Consonants. It's very, I mean, within a very short span of time, we can introduce all the vowels. À, vì nó ít nên trong một cái khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể giới thiệu hết tất cả những cái nguyên âm cho trẻ. So any other reason? Có lý do gì khác nữa không? We have discovered three so far. Nãy giờ mình có được ba lý do rồi đó. Có lý do gì khác nữa không? Somebody else said that. Uh, somebody said that it's easy to recognize. Easy to recognize because they're prominently heard, unlike your consonant sounds. They're very prominent in the way they get pronounced. Yes. Giống như Hiền hay Linh có nói nó là dễ dễ nhận biết đúng không? Mà nguyên âm phát ra rất là dễ phân biệt và dễ nhận biết chứ không như phụ âm có một số nó sẽ khó nghe phát âm tương đối là giống nhau và chúng ta sẽ khó nhận biết hơn. Think of one more reason. Một lý do nữa đi ạ. À? Why are vowels first? It's easy. Somebody said that it's easy to for a child to listen to a vowel in Exactly. A... Yeah, right. That's the first thing everybody were saying as well, right? So it is easy to hear for the children. It is prominently heard. They're prolongable. Yes. And they're very few in number. Yes. One more reason. Uh, the reason is it's easy to recognize a vowel in a word. Recognize a vowel in a word. Why? Tại sao um, nguyên âm lại dễ nghe trong từ? Now, if you look at the screen, which are more visible than, you know, um, consonants? Which screen? I mean, my screen. Can you see the screen? No? Yeah, I can see you, but what are you pointing to? I mean, uh, the, uh, the introduction that I have shared, it's not visible. Oh, you mean, yeah, the slide? Yeah, the slide, right. Yeah, and what, what is your question? I'm saying when you look at these words, what ah. makes you think that, you know, uh, vowels are seen more? Um, they said that the vowel easy, um, we can easily listen to a vowel in a word. Yeah, but th there's another reason to it. You are very close to it. You are saying you can easily recognize a vowel in the word, isn't it? Yeah. Why? Tại sao chúng ta lại dễ nghe trong từ hơn? They said that because the, the sound is, is pure. <laughs> okay. But aren't they more frequent? Can we see more of vowels than consonants? And somebody said that because it's the main elements of a sentence. Of a word. Main element of yeah. a word. Yeah. So that's another reason why vowels are offered first to the children. Ừ, giống như Hiếu nói, nguyên âm chính là cái thành phần chính của từ, chứ không phải của câu nha Hiếu. Um, thì đó do tại sao mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải giới thiệu nguyên âm trước cho trẻ. So now you can think of why consonants later. Now that you know all the reasons why vowels first. 
Ừ. Vậy thì khi mình hiểu tại sao chúng ta cần phải giới thiệu nguyên âm trước thì chúng ta cũng hiểu được là tại sao chúng ta giới thiệu phụ âm sau nguyên âm đúng không ạ? The next is classification of basic and non-basic sounds. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái sự phân loại của những âm cơ bản, những âm căn bản về và âm không căn bản. Somebody were mentioning uh, some time ago that uh, uh, vowels uh, have one sound for one letter. Ừ. Hồi nãy có Linh có chia sẻ là thường á, là nguyên âm thì cái ký hiệu Đâu, Linh nói cái gì quên mất tiêu rồi. À, ký hiệu gần như là trùng với âm đúng không ạ? Thì mình hãy xem xét điều này vào lúc này. Yeah, in a way it is true. We follow uh, this rule to begin with for the children. Theo một cách nào đó thì cái điều này không có sai, cái điều này là đúng bởi vì đây là một trong những cái nguyên tắc mà chúng ta tuân theo mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta giới thiệu âm cho trẻ. So as we already know, whenever we offer anything to the children, we try not to give with the confusion. Mọi người có nhớ không ạ? Cái nguyên tắc khi mà chúng ta muốn giới thiệu cái gì cho trẻ, khi mà chúng ta mới bắt đầu giới thiệu một cái gì mới cho trẻ thì chúng ta luôn luôn giới thiệu theo cái cách mà không tạo ra những cái sự rối rắm và nhầm lẫn cho trẻ đúng không ạ? So when we offer sounds to the children, we ensure that they are very clear and sequential in order. Um, Dạ. Và đối với âm cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu giới thiệu âm cho trẻ, chúng ta phải đảm bảo rằng nó cái cách mà chúng ta giới thiệu cho trẻ nó cần phải thật sự rõ ràng và có một cái trình tự phù hợp. So maybe you, uh, when you uh, look at your letters, there may be letters which look similar or sound similar. Ừm. Um, nếu như mọi người nhìn vào cái chữ cái của tiếng Việt mình đi Thì mọi người có thấy là có một số những cái chữ cái Có um, nó sẽ có trường hợp là nó nhìn những chữ cái nhìn giống nhau Hoặc là những chữ cái phát âm gần giống nhau Đúng không ạ? So keeping this in view, what we actually do is We try to classify the sounds to offer without any confusion và trong tiếng Anh cũng vậy Khi mà chúng ta biết điều này Thì chúng ta sẽ tìm cách phân loại âm à, Từ cái phân loại âm đó Để chúng ta biết cái cách giới thiệu cho trẻ Âm nào trước, âm nào sau Để mà không tạo ra những cái sự rối rắm Nhầm lẫn cho trẻ So we follow one rule Which says one sound for one letter Và chúng ta Chúng ta, đưa, chúng ta đưa ra một cái nguyên tắc để mà chúng ta giới thiệu âm cho trẻ. Và cái nguyên tắc đầu tiên đó là một âm, một chữ cái. One sound, one letter. Một âm, một chữ cái. Yes. So this is called as the ideal alphabetic script rule. The idea of a better script rule. Yes, yes. When you follow one symbol for one sound, we call it as the ideal alphabetic script rule. Oh, okay. I'll, I'll explain you now. I'll explain. I, I understand. I, I understand. I need some time for the um, translation. Give me, yeah. give me a minute. Mm. Okay. Thì chúng ta gọi cái quy luật này chúng ta gọi là um, quy luật của ký tự chữ cái lý tưởng. Yes. But many times what happens in English language is we will be using the same symbol for more than one sound. Bởi vì trong tiếng Anh á, chúng ta có một cái trường hợp á, là một cái ký hiệu của âm hay là một chữ cái á, chúng ta có nhiều cách phát âm khác nhau. So in such cases we need to decide to eliminate those letters and not to offer in the first level. 
Ừ. Và với những cái trường hợp, những cái chữ cái và âm như vậy Mình sẽ tránh không giới thiệu cho trẻ những cái chữ và âm này đầu tiên trước tiên mình không có mình sẽ tránh mình không giới thiệu những cái những cái những cái nhóm cái nhóm phức tạp này ha yes. so yeah when we offer a symbol for one sound like you know one symbol representing one sound all those symbols come under basic thì trong cái các phân loại khi mà chúng ta nói về phân loại các âm căn bản và những âm không căn bản thì trong trường hợp này âm căn bản là gì âm căn bản chính là những cái âm um, mà nó tuân theo nguyên tắc là một âm một ký tự mọi người theo kịp không ạ and the others we call them as non basic và những cái còn lại chúng ta gọi là những âm không căn bản So for example, if I take the letter A, we offer this letter for A sound. Ừ. Ví dụ như khi mà chúng ta chọn giới thiệu cho trẻ cái chữ cái là chữ A, thì chữ A này nó sẽ là thể hiện của cái âm A. And this is for E, this is for O, and this is for O. Và chữ Y ngắn á, nó sẽ tượng trưng cho âm Y Chữ O nó tượng trưng cho âm O Và chữ U nó tượng trưng cho âm O So this is the association the child will have when we introduce these letters Thì khi mà chúng ta giới thiệu cho trẻ những cái chữ cái này Thì trẻ sẽ được giới thiệu là những cái mỗi chữ cái như vậy nó gắn liền với cái âm gì Now can you tell me any letter which has two sounds? Mọi người có thể cho tôi biết là có cái chữ cái nào ở trong tiếng Anh mà nó có hai nó biểu thị cho hai cái âm khác nhau mà. Chữ cái nào trong tiếng Anh có hai âm biểu thị cho hai âm khác nhau? A, E. They said that A and I. A and I. Okay, apart from the vowels, in the consonants, which letter has two sounds? Um, mình không nhắc đến nguyên âm nữa ha. Mấy bạn nghĩ về trường, những trường hợp của phụ âm thử xem. Có những chữ cái nào mà biểu thị cho hai âm khác nhau? C, C, oh, good, great. So C has which sounds? Chữ, uh, chữ um, C, chữ C ở trong tiếng Anh nó biểu thị cho những âm gì? Somebody else also say S. Okay, so C has K and S sound. So somebody is also saying S has S sound. But does this have any other sound other than S sound? Mm. Chữ cái là chữ C, chữ cờ trong tiếng Anh đó, thì nó biểu thị cho một số âm khác nhau ha. Ví dụ như trong một số trường hợp khi mà chúng ta thấy chữ cat là nó thì chữ C nó biểu hiện cho âm. C. Còn khi mà chúng ta có một số trường hợp chữ C nó lại biểu hiện cho âm S. giống như cô viết ở trên bảng đúng không ạ? Thì chữ à, cái âm mà mà chữ C nó biểu thị á nó còn được biểu thị bởi một chữ cái nào khác ở trong tiếng Anh không ạ? Cái âm sở nó còn được biểu thị bởi chữ cái nào khác trong tiếng Anh ngoài chữ C ra không? X X has both the sounds. I'm asking does this represent any other sound other than Oh, you 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 ask whether C is represent any other sound? No, C. You already told me it has yeah, k yeah, and s yeah, sound. Yeah. And somebody told yes has s sound. 
S has S sound. I am asking, is there any other sound for S à. apart from S? Ok. Với chữ S á mọi người, cô hỏi là chữ S á, chữ S ở trong tiếng Anh á, thì ngoài trừ cái âm nó biểu thị là âm S, nó còn biểu thị cho âm nào nữa không ạ? Bởi chữ S, chữ S còn biểu thị cho âm nào nữa không? Trong tiếng Anh. Z. Nên sao? Yeah, S. Z. Z. Okay, all right. So in that case, but is, there is no other letter representing s sound in the entire alphabet, isn't it? Um, okay, chữ S nó còn biểu thị cho một cái âm khác là âm Z. Vậy thì trong nguyên cả cái bảng 24 chữ cái của tiếng Anh á, có cái chữ nào khác mà nó cũng biểu thị cho âm không ạ? Ngoại trừ chữ S ra có cái chữ cái nào khác mà nó cũng có âm không ạ? Âm sờ giống trong chữ S nó có còn chữ cái nào khác nó biểu thị cho âm sờ đó không? Somebody else say Z. Yes. And so, C. Yes. Z, Z will be introduced for Z sound. So that's the reason we ignore Z pronounced in the letter S. So we keep this letter for S sound and Z for Z sound. Ừ, có một bạn nói là chữ Z. Uh, nó cũng biểu thị cho âm S. Đúng không ạ? Nhưng mà âm S nó đã được... Nhưng mà chữ Z đó, chúng ta sẽ dùng nó để giới thiệu cho âm Z. Và âm S thì chúng ta sẽ dùng chữ S này để giới thiệu cho âm... Chữ S này để giới thiệu cho âm S. Yes? So, we do not present this letter which represents with two sounds. That is K and S in the letter C. We put it under non-basic sound. Ừ. À, vậy thì khi mà chúng ta nhìn lại một cách tổng quan hay chúng ta sẽ kết luận được gì? Chúng ta sẽ kết luận rằng là với cái chữ cái là chữ C thì nó thể hiện cho nhiều hơn một âm đúng không ạ? Đôi lúc nó là C, đôi lúc nó là C. Nên chúng ta sẽ không giới thiệu chữ C này trong cái lượt đầu tiên khi mà chúng ta giới thiệu những cái âm và chữ cái cho trẻ. Đúng không ạ? Yes. Yes. Similarly, the letter X, which gives the sound of X, both the sounds together. So we don't want to give such confusions to begin with. So we avoid this letter as well, putting it under non-basic sounds. Và tương tự với cái chữ X, C cũng vậy, nó thể hiện cho nhiều hơn một âm. Cho nên là mình sẽ không giới thiệu cái chữ X, C này trong cái lượt đầu tiên. Để mình tránh những cái sự rối rắm ở trẻ. So this is the classification of basic and non-basic sounds when we offer it to the children. À, thì đây là cái cách mà chúng ta phân loại ra những âm nào là âm căn bản và những âm nào là những âm không căn bản để mà chúng ta biết cái trình tự giới thiệu cho trẻ cái nào trước, cái nào sau. So this helps the children not to have any confusion while learning the language. Thì với cái cách này thì chúng ta sẽ tránh được những cái sự rối rắm khi mà trẻ học trong cái chương trình ngôn ngữ. Once they master the sounds of the first level and understand the one sound for one symbol, next second level we are going to offer the non-basic sounds. Thì cái trình tự tóm lại ha cái trình tự mà chúng ta sẽ giới thiệu cho trẻ đó là ở cấp độ đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu cho trẻ uh, những cái chữ cái mà nó là tuân theo cái nguyên tắc một âm, một ký tự mà thôi. Đó là cấp độ 1. Sau khi chúng ta giới thiệu hết những cái chữ cái nằm ở trong cấp độ này thì chúng ta mới uh, chuyển sang cái cấp độ 2 đó là những cái âm không căn bản. So in the second level, we don't follow the rule of one sound for one symbol. 
Thì với cái cấp độ 2 chúng rõ ràng rằng là chúng ta không còn tuân theo nguyên tắc là một âm một ký tự nữa đúng không ạ? So one more important thing is English language it's not being a phonetic language we are trying to make it phonetic and offer it to the children. Thì chúng ta có thể thấy rằng là về mặt um, bản chất của tiếng Anh á cái bản chất của nó không có tuân theo một cái những cái quy luật ngữ âm một cách rõ ràng um, và hoàn chỉnh đâu nhưng chúng ta vẫn cố gắng làm cho nó phù hợp với cái cách tiếp cận ngữ âm của mình để mình có thể giới thiệu cho trẻ and this language is also borrowed from different languages the words are not of their own origin it's it's not from the origin of english itself So that's another reason why this language is not phonetic. Ừ. Tiếng Anh nó về mặt ngữ âm của nó nó không có nó không có thật sự là ngữ âm đâu bởi vì uh, cái ngôn ngữ tiếng Anh của chúng ta nó được mượn từ rất nhiều những cái nguồn khác nhau, nó du nhập rất là nhiều ngôn ngữ từ nhiều vùng miền khác nhau chứ không phải nó chỉ đi từ một góc mà ra ha. Đó cũng là một lý do tại sao nó không nó không thật sự mang tính chất ngữ âm ạ. À. So there is always a problem when we write this language and when we speak this language. Cho nên vì thế khi mà chúng ta nói à, hoặc là chúng ta viết với cái ngôn ngữ này chúng ta luôn luôn gặp một số những cái vấn đề nhất định. So we don't write what we actually speak. <cười> chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề chẳng hạn như là mình không có viết đúng chính xác những cái gì theo những cái cách mà mình phát âm. So it, it that's the reason why the language has so many complications in the spellings. Và đây là một cái đây là một cái ngôn ngữ mà nó có rất là nhiều những cái sự phức phức tạp về mặt chính tả và đánh vần. So slowly and gradually we introduce the complications of the language to the children. Và chúng ta sẽ giới thiệu, cũng từ từ chúng ta phải giới thiệu những cái sự phức tạp về mặt chính tả và đánh vần này cho trẻ. Nhưng mà chúng ta sẽ giới thiệu cho nó một cách từ từ, cho trẻ một cách từ từ dần dần ha. And we help the children to become conscious of the complications of the language. Để từ từ dần dần trẻ có thể bắt đầu nhận thức được về cái sự phức tạp về mặt chính tả và đánh vần trong tiếng Anh. As we move away from phonetic to non-phonetic level, we help the child to see what letters we write for the same sound. I don't I don't think I get it. Like when we move from phonetic to non-phonetic level, like uh, say for example, fan, we write F-A-N for fan. So when we have to write uh, enough, So when we say enough, we will write GH for sound instead of writing F. Uh -huh. So here we are listening to f sound, but we are writing something else. So here the child should see what is the difference between fan and enough and move from phonetic to non-phonetic. Whereas where we were following the rule of one sound, one letter goes away here. Ừ. Thì khi mà từ từ chúng ta sẽ giúp đỡ trẻ để trẻ có thể um, chuyển tiếp từ bắt đầu với cái cách tiếp cận ngữ âm và dần dần trẻ sẽ chuyển tiếp sang cái những cái những cái thứ liên quan đến ngôn ngữ mà nó không còn mang tính chất ngữ âm nữa đúng không? Mà ví dụ hồi lúc đầu chúng ta giới thiệu cho trẻ về những cái âm um, và ví dụ khi mà chúng ta viết xuống chữ fan thì trẻ biết viết là chữ F, chữ A, chữ N. Và rồi khi mà chúng ta bắt đầu giới thiệu cho trẻ những cái sự phức tạp về mặt chính tả thì mình sẽ gặp những trường hợp chẳng hạn như khi mà mình nói chữ enough. Thì âm cuối của chữ enough cũng là âm phờ nhưng mà mình lại không viết, mình không dùng cái chữ F này. Nhưng mà mình lại viết cái chữ G và cái chữ H để mà biểu thị cho âm thì... Um, trẻ sẽ được giới thiệu và trẻ sẽ hiểu được những cái nguyên tắc không mang tính chất ngữ âm ở trong cái việc đánh vần và chính tả của tiếng Anh là như thế nào. So when we get into the presentations of language, 
we will see how we help the child systematically step by step to understand the difficulties of the language can you say it again neja when we move to the presentations of language in mm -hmm. more detail in the coming session we will be able to see what we have explained here mm. Um, sau trong những cái buổi học sau khi các bạn được xem những cái bài trình bày về ngôn ngữ thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn những cái điều về cái cách tiếp cận ngữ âm những cái điều th à, mà chúng ta nói trong cái buổi học ngày hôm nay các bạn sẽ hình dung ra nó một cách dễ dàng hơn ha Ok, so we have a quote here The function of the alphabet has not been taken into consideration in the ordinary method of teaching writing It is presented only as an analysis of the written language instead of what in fact it is the faithful reproduction of the spoken language. So that is the difference between the conventional way of learning and the phonetic way of learning the language here. Ừ, thì bà Mara Montessori trong cái một quyển trong một quyển sách của bà về cái hình thành của con người bà có nói đề cập đến cái việc này bà nói rằng là cái chức năng của những cái chữ cái nó đã không được cân nhắc um, trong cái cách truyền thống khi mà chúng ta dạy cho trẻ về cái việc viết cái phần chữ cái nó được uh, nó được nó được giới thiệu cho trẻ chỉ như là một cái sự phân tích của ngôn ngữ viết mà thôi trong khi đó chúng ta hiểu rằng về mặt bản chất chúng ta thấy rằng những cái chữ cái những cái chữ viết đó, nó là một cái sự tái tạo một cái sự tái tạo lại của ngôn ngữ nói của con người của chúng ta đúng không ạ nhưng theo cái cách giáo dục truyền thống theo cái cách tiếp cận về giáo dục ngôn ngữ truyền thống thì người ta không hề nhắc đến điều này luôn và đây chính là cái sự khác biệt giữa cách tiếp cận ngữ âm và những cái cách tiếp cận về ngôn ngữ theo truyền thống mà không mang tính chất ngữ âm. So we move from learning of sounds to the writing now. What is à, writing? Từ âm thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang việc viết. <cười> yes. Oh, so what is writing according to all of us? Vậy thì các bạn nói cho tôi biết là việc viết là gì ạ? Viết là gì? Mọi người ơi, đâu mất tiêu hết rồi. To, um, to the, um, the representations of spoken language uh, with symbols. Yes, exactly. So it is the representation of spoken language in symbols. So in more precise words, we can say graphic self-expression of language. Graphic expression of language. Yes. Uh, okay. Uh, okay. Um, giống như Linh và mọi người nói ha. Uh, cái việc ví nó là cái sự thể hiện của ngôn ngữ nói bằng ký tự. Um, hay nói một cách khác một cách cũng tương đối là ngắn gọn chúng ta có thể nói rằng uh, viết nó là cái sự biểu um, đó là biểu um, sự thể hiện mang tính chất biểu tượng của ngôn ngữ in other words we can also say It is a written communication visualized in the language. Can you say it again? So it is a written communication we, we visualize in the you know, written form of communication. Whatever we speak, that's a written communication that we see in the writing. Mm. Um, hoặc chúng ta cũng có thể nói mà một cách khác việc viết đó là cái sự thể hiện I'm sorry, I don't think I get it. Can you say it one more time slowly? When we write something, when what happens, we see what we want to say, right? Yes. It is the yeah. a visual representation of what we are trying to say in our speech. So it's a written communication. Ah, that was from so verbal. So from verbal, we are moving to another level of language that is to the written communication. 
um, thì cái việc viết nó cũng có thể chúng ta có thể thấy nó là cái sự thể hiện của ngôn ngữ ở một cái hình thức là hình thức viết xuống đúng không ạ? Trong khi ngữ âm thì nó là lời nói, nó là âm thanh. Còn việc viết nó là ngôn ngữ thể hiện qua bằng biểu tượng um, mà chúng ta hay gọi là ngôn ngữ viết. So all these days the child was at the verbal level of learning. So now he is moving to another level where he is moving to the technical level of learning the language. Và chúng ta th- um, chúng ta thấy rằng đứa trẻ của chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là chuyển tiếp từ cái ngôn ngữ nói sang một cái bước một cái bước phát triển tiếp theo đó là những cái phần mang tính chất technical, cái phần mang tính chất uh, kỹ thuật của ngôn ngữ. So all these days the child was able to trace the letters, tell the sounds and form the words with the help of mobile alphabet. Trong suốt thời gian vừa qua thì mình thấy là trẻ được giới thiệu với các âm đúng không ạ? Rồi chữ cái giấy nhám trẻ được À, sử dụng sờ chạm cái chữ cái giấy nhám và biết được những cái ký hiệu của âm của những cái âm nhất định là gì trẻ biết cách sử dụng những cái chữ cái di động để tạo ra à, để mà tạo ra thành một cái từ với những cái âm theo một cái trình tự nhất định làm sao So now the child is in the next level of achievement that is putting all his thoughts and ideas just not verbally but also on the paper. Cái bước tiếp theo bây giờ trẻ đang tiến triển xem một bước nữa đó là tìm cách biểu đạt những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình không chỉ là bằng lời nói nữa mà còn bằng giấy và bút thể hiện qua cái ngôn ngữ viết của trẻ. Dr. Montessori says in one of her books, the muscular sense is the most highly developed in childhood. So writing is therefore very easy for children. Writing means that a child translates sounds materially into signs. What is the last one? I'll uh, repeat it once again. So it is the most highly developed, you know, part of the uh, child's development here. The writing part is. So what happens when the child starts writing, he translates whatever was there in the form of material into symbols or signs now. That means he can write everything just by looking at the material. All these days he was taking the help of the material to express. Now he can do it by himself. You mean materials here, like Montessori materials? Yes, Montessori materials. So he was using uh, Montessori materials for the language development. So right. the next uh, level is the writing now. Yeah. Thì um, bà Maria Montessori có từng nói rằng là cái cảm giác cơ bắp là một cái cảm giác mà nó được phát triển rất một cách rất là mạnh mẽ trong cái thời thơ ấu của một đứa trẻ. Vì thế cái Việc viết của trẻ đó là một cái hoạt động mà trẻ sử dụng cái cảm giác cơ bắp của mình Đó là một cái việc mà nó không khó khăn gì đối với một đứa trẻ cả Và trong cái thời gian đầu tiên với cái cách tiếp cận ngôn ngữ của mình Thì trẻ được sự cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ những cái học cụ ở trong ngôn ngữ đúng không ạ? Và đến cái thời điểm khi mà trẻ sẵn sàng cho cái việc viết rồi Thì chúng ta thấy rằng là một đứa trẻ đang chuyển tiếp từ cái việc là phụ thuộc vào cái sự hỗ trợ của học cụ. Bây giờ trẻ không cần à, cái không cần nhiều cái sự hỗ trợ của học cụ nữa mà trẻ có thể chuyển hóa những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình chỉ bằng cái kỹ năng viết của mình mà thôi. So the process of writing involves lot of motor technical preparation. Um, và để chuẩn bị cho việc viết đó, thì trẻ cần rất là nhiều những cái sự chuẩn bị về mặt vận động chuyển động. So to you know uh, develop this writing in the children easily and spontaneously, we will have to see how the child gets prepared. Và để cái việc viết nó diễn ra ở một đứa trẻ một cách tự nhiên. Um, 
Và một cách không nỗ lực Một cách hiệu quả Thì chúng ta hãy xem xem là trước đó Đứa trẻ đã được chuẩn bị Những gì cho cái việc viết này So in the house of children What happens The child always gets prepared indirectly Towards something or the other Trong cái môi trường ngôi nhà trẻ thơ Thì như các bạn đã biết rằng là Trẻ được chuẩn bị một cách rất là gián tiếp cho nhiều thứ trong tương lai đúng không ạ? So in, when you look at writing, it's the hand that is involved in the writing formation of the letters and words or sentences. Và khi mình nhìn vào cái việc viết này thì mình thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng là để mà đứa trẻ thực hiện một cái hoạt động viết thì trẻ cần cái chuyển động của đôi bàn tay để mà có thể hình thành những cái chữ cái, những cái chữ rồi à, đến cả câu nữa đúng không ạ? So our indirect preparation actually involves lot of motor preparation for the hand. Thì vì vậy cái sự chuẩn bị ở đây nó nằm rất nhiều về cái việc là chuẩn bị cho cái sự chuyển động của đôi bàn tay. The first thing that when we look at the motor technical preparation We see all the activities that we offer in exercise of practical life and sensorial activities. Nói về cái sự chuyển động của bàn tay thì mình thấy rằng là um, trẻ đã được chuẩn bị cho cái việc này thông qua cái việc là trẻ làm việc rất nhiều, sử dụng cái đôi bàn tay của mình làm rất nhiều những cái hoạt động trong cảm quan cũng như trong thực hành cuộc sống. So the first material that we offer in sensorial material is cylinder blocks. Mọi người có nhớ cái hoạt động, mọi người có biết là cái hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực vật cảm quan mà trẻ được giới thiệu đó là hoạt động với cái hộp cụ mà chúng ta gọi là khối trụ có nấm. So holding of the knob of the cylinder blocks actually prepares the child in holding the writing instruments with three fingers. Và với cái hoạt động này á, à, với cái khối trụ có nấm thì trẻ phải, khi trẻ thực hiện hoạt động, trẻ phải sử dụng ba cái ngón tay cầm bút của mình để cầm cái nấm của cái khối trụ khi mà trẻ thực hiện hoạt động. Và đây chính là một cái sự chuẩn bị gián tiếp cho trẻ. So it develops the necessary and sufficient firmness required to hold the pencil it's not too tight or too loose so whatever is necessary that much grip will be provided by working with cylinder blocks và thông qua cái việc mà trẻ làm việc với khối trụ có nấm sử dụng ba cái ngón tay cầm bút của mình để mà cầm cái nấm của cái khối trụ á trẻ luyện tập được cái um, cái sự chắc chắn vừa đủ trong cái việc sử dụng ba ngón tay để cầm như thế nào à, chỉ vừa đủ và cần thiết không quá chặt cũng không quá lỏng đây chính là một cái sự chuẩn bị gián tiếp cho việc viết Another important material which prepares the child towards writing is a tactile material Một cái nhóm học cụ khác mà đem đến cái sự chuẩn bị rất là quan trọng cho cái việc viết trong tương lai của trẻ đó là những cái hoạt động với các học cụ xúc giác. So where the child traces the touch boards and acquires the lightness of touch by tracing the boards. Thì với cái học cụ xúc giác chúng ta có một cái học cụ mà chúng ta gọi là bản chạm. Khi mà trẻ thực hiện cái hoạt động với bản chạm thì trẻ phải sử dụng những cái ngón tay của mình và luyện tập được một cái kỹ thuật sờ chạm nhẹ nhàng đây cũng chính là một cái kỹ thuật cần thiết một cái sự chuẩn bị cho cái việc viết trong tương lai. So by feeling the touch boards, the child actually understands on how to move on the writing surface. Và khi mà trẻ thực hiện hoạt động với cái bảng chạm này, khi mà trẻ phải chạm theo một cái trình tự nhất định từ đầu này sang đầu kia của một cái bảng đây cũng là một cái cách mà trẻ được chuẩn bị cho cái việc viết sau này. So again when the child uses the writing instrument, he will see that the writing instrument is being used as lightly as possible on the writing surface. Và sau này khi mà trẻ bắt đầu sẵn sàng cho việc viết và khi trẻ mà cầm những cái dụng cụ viết, những cây bút để để viết, trẻ sẽ hiểu được cái việc um, um, cái việc cầm bút 
nên như thế nào và khi mà chúng ta cầm bút để viết và chúng ta di chuyển chúng ta tạo ra những cái khoảng cách thì nó còn phải ra làm sao So when we write we start from writing from left to right I, I'm not sure how you people write there Same 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 oh, all right okay so we start writing from left to right and as we write we look for the movements of writing the letter so once we finish we move to the next one once we finish we move to the next one so this kind of vertical movements is being taken care of while working with the tactile material mm. và trẻ sẽ được chuẩn bị cho cái việc là khi mà trẻ viết trẻ sẽ viết từ trái sang phải và từ trên xuống dưới từng chữ một đúng không? Khi mình viết xong một chữ thì mình sẽ sang chữ khác, mình viết xong một chữ mình sẽ sang chữ khác. Đây là những cái điều mà trẻ đã được chuẩn bị từ trước rồi một cách rất là gián tiếp. So we have another board where we use two fingers to trace the surface of the touch board and as we keep moving there is a narrow band which shows the space between rough and smooth. So this gives the indication of spacing between the words. At a later point of time. Và với trong cái học cụ xúc giác chúng ta có một cái loại bản chạm mà ở trong đó để mà trẻ trẻ hoạt động theo cái cách mà trẻ dùng hai cái ngón tay của mình và chạm từng cái từng cái um, trên một cái bề mặt mà nó có những cái giải thô và mịn khác nhau và với mỗi giải như vậy nó nằm xen kẽ lẫn nhau nó tạo ra một cái khoảng cách nhất định và với cái cách mà trẻ được sờ chạm từ trên xuống dưới từ trái sang phải với những cái bề mặt thô mình khác nhau này đây là một cái cách để mà trẻ luyện tập cái vấn cái điều về khoảng cách giữa các chữ um, ở trong cái việc viết. So is there any other material which actually helps in the uh, writing? Can anybody tell me? Mọi người có biết rằng là có học cụ nào khác mà cũng chuẩn bị cho trẻ trong việc viết cho tương lai hay trong tương lai không ạ? Các bạn đã học 36 rồi, đâu rồi ạ? À, um, geo, uh, geo, uh, geometrical cabinet And geometrical uh, insets and cards exactly right so another yeah. material which helps the children in writing is your geometrical insets because of the tracing of the inset in clockwise movement and tracing of the frame in the anti clockwise movement mm, cái cái um, cái uh, cái tủ hình học đúng rồi đó ạ bởi vì khi mà trẻ phải dùng những cái ngón tay để mà sờ chạm theo chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ đây là một cái sự chuẩn bị gián tiếp cho việc viết trong tương lai đúng không ạ? Somebody else said that the drawing inset drawing And insets yeah that comes under direct preparation exactly we are looking at indirect preparation because drawing insets we have already introduced the writing instrument to the child's hand so this is before that we are looking at khung vẽ cái khung vẽ thì nó là một cái sự chuẩn bị trực tiếp luôn á Huyền ơi chúng ta đang nhìn vào cái sự chuẩn bị gián tiếp ha um, thì khung vẽ khi đó chúng ta đã giới thiệu cho trẻ cái dụng cụ để mà uh, trẻ vẽ rồi thì đây là một cái sự chuẩn bị trực tiếp cho cái việc viết chúng ta đang nói về sự chuẩn bị gián tiếp là gì so the moment of the clockwise and anti clockwise moon uh, uh... A movement of the hand develops the agility in the wrist movement which helps in writing and formation of the letter. Với cái tủ hình học á cái việc mà trẻ mít những cái um, những cái um, những cái hình dạng á hay là trong cái khung um, những cái lỗ hỏng ở trong cái khung á theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, cái này nó giúp cho trẻ có cái vận động cổ tay thật là uyển chuyển thật là nhuần nhuyễn để chuẩn bị cho việc viết trong tương lai. Again, holding the knob of the inset helps in holding the writing instrument. The knob of the inset à yeah. và cái việc mà trẻ cầm vào cái nấm nhỏ của những cái mảnh ghép hình học của cái học cụ cái tủ hình học mình cũng sẽ thấy rằng là đây giống như cái cách mà trẻ sẽ cầm những cái dụng cụ viết sau này đây cũng là một sự chuẩn bị gián tiếp. 
and when we are tracing the inset again we use the lightness of the touch to move the hand so that again in turn helps the children in writing over the writing surface ừ và cái việc mà trẻ khi mà trẻ cầm những cái mảnh ghép hình học này lên trẻ sẽ phải miết nó một cách thật nhẹ nhàng đây cũng là một cái sự chuẩn bị cho việc viết trẻ sẽ biết cái cách khi mà cầm viết và viết trên một cái bề mặt thì trẻ cần phải viết chuyển động cái tay một cách nhẹ nhàng ra làm sao and it also develops the visual and muscular memory of the shape of the letter và còn nữa đó là nó giúp cho trẻ phát triển được cái bộ nhớ cái trí nhớ đối với những cái hình dạng những cái hình dạng này cũng trẻ cũng sẽ thấy được trong những cái chữ cái khi mà trẻ viết sau này So another material which is part of indirect preparation in sensorial activities is noise boxes. Yes, somebody else said. Okay. All right. So the noise boxes again when you are uh, listening to the noise boxes you shake the box and again it's the agility of the wrist movement so that becomes flexible to move the writing instrument. Ừ, một cái sự chuẩn bị gián tiếp nữa đó là cái học cụ là những những cái hộp tiếng ồn của mình khi trẻ thực hiện hoạt động với hộp tiếng ồn trẻ phải cầm những cái hộp này lên và lắc sử dụng cái cổ tay để mà lắc để mà nghe được cái âm thanh tạo ra bởi những cái hộp tiếng ồn này thì khi mà trẻ làm như vậy nó trẻ đang thực hành cái sự linh hoạt của cái cổ tay và đây là một cái sự chuẩn bị cần thiết cho việc viết and also the child becomes conscious of listening to sounds from hard to soft và cũng với hộp tiếng ồn thì trẻ sẽ làm quen với cái việc lắng nghe những cái âm thanh từ um, từ nhỏ đến lớn. Like uh, when we uh, tell the sound of it is so soft again. Very soft again. Then we say again soft. So when the child gets to hear the noise boxes, he gets to understand that the sounds are in different variations. So they are not going to be same all the time. Sometimes they can be loud or hard, and sometimes they can be soft and be heard very low. Um, và sau này khi mà trẻ bắt đầu lắng nghe những cái âm thì trẻ sẽ thấy là ví dụ có những cái âm nó rất là nhẹ, chẳng hạn như s hoặc z, đúng không ạ? À, thì thì trẻ sẽ làm quen với cái việc này bắt đầu với những cái hộp tiếng ồn trẻ sẽ nhận ra rằng là à những cái âm nó sẽ có những cái âm lượng khác nhau sẽ có những cái âm nghe thật nhẹ nhưng mà sẽ có những cái âm nó không có nhẹ như vậy nó sẽ lớn hơn thì trẻ sẽ bắt đầu làm quen với âm lượng khác nhau của những cái âm với những cái hộp tiếng ồn này Are you muted? So we discussed about all these uh, materials just now in the indirect preparation for technical. So now we are moving to indirect preparation intellectual. Is there something that is required to prepare the children intellectually for writing activity? thì chúng ta đang nói về cái việc viết ha và nãy giờ chúng ta đang nói về những cái sự chuẩn bị gián tiếp mà về mặt kỹ thuật bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp ở một cái khía cạnh mới đó là sự chuẩn bị gián tiếp về mặt trí tuệ vậy thì về mặt trí tuệ chúng ta có cần phải chuẩn bị gì cho trẻ để mà trẻ sẵn sàng cho cái hoạt động viết hay không mọi người so what what do you think are the intellectual preparations for writing indirectly uh-huh. Có hay không? Và nếu có thì mọi người nghĩ rằng là trẻ cần phải được chuẩn bị về mặt trí tuệ như thế nào cho cái việc viết này? Yes thì là gì Linh ơi? Uh, 
uh, enrichment of vocabulary. Right, absolutely right. So we look at enrichment of vocabulary activities, which provide ample experience for expressing and learning new words. Um, Huyền nói đúng đó là cái hoạt động là làm giàu vốn từ vựng. Um, thì qua những cái hoạt động làm giàu vốn từ vựng này, trẻ học được những um, trẻ sẽ được hỗ trợ trong cái việc uh, biểu đạt và học những cái từ mới trong cuộc sống của trẻ. The activities of vocabulary encourage the children to speak and provide a lot of stimulation to give the self-expression. Và với những cái hoạt động làm giàu vốn từ vựng này á, chúng ta làm cho trẻ cảm thấy thật sự hứng thú, động viên để mà à, để mà biểu đạt bản thân sử dụng những cái từ vựng mà trẻ đã biết. And also apart from vocabulary activities, we have name lessons and lot of exploratory activities which help the children to enrich the vocabulary. Và song song với những cái hoạt động làm giàu vốn từ vựng, chúng ta còn có rất nhiều những cái hoạt động như là hoạt động gọi tên và những cái hoạt động khám phá để mà giúp trẻ phát triển về cái ngôn ngữ nói mình đúng không ạ? It's just not the name lessons, it's also the names of the materials that we offer to the children which help them to express precisely of, you know, not able, just not telling but also understand and then express them. Và không chỉ là những cái bài học gọi tên không mà nó còn là những cái tên gọi của những cái học cụ. Thông qua đó khi mà trẻ đã biết, khi mà trẻ đã hiểu, trẻ học được cái cách làm sao để biểu đạt một cách chính xác. Chứ không phải là chỉ nói một cách, um, nói một cách um, uh, cho có nói mà trẻ thật sự hiểu và có thể biểu đạt được một cách chính xác cái điều mà trẻ muốn biểu đạt. So another area is the story and rhymes which actually gives a lot of emotional enrichment for the children to express verbally. Và một cái lĩnh vực khác đó, những cái câu một một cái lĩnh vực khác nữa đó là những cái câu chuyện, những cái bài thơ, những cái bài đồng giao có vần điệu nó tạo ra cho trẻ nó làm phong phú những cái cảm xúc ở bên trong trẻ và để từ đó trẻ sẽ mong muốn biểu đạt nó ra bên ngoài bằng lời nói bằng ngôn ngữ nói của trẻ. And also the nomenclature that we offer to the children will help the children to express again very precisely and accurately. Và còn gì nữa ạ? À? Đó là những cái hoạt động những cái hoạt động với thẻ danh pháp. Thông qua những cái thẻ danh pháp trẻ học được những cái tên gọi và học cách biểu đạt um, Uh, biểu đạt một cách chính xác, chuẩn xác. And it's just not about what we offer in the house of children. Also the freedom provided to the children, freedom given to the children to express and to converse with the peer group as well as with the adult. Còn gì nữa à? Bên cạnh những cái điều mà nãy giờ chúng ta nói với nhau đó là những cái mà chúng ta muốn giới thiệu, chúng ta truyền đạt cho trẻ đúng không ạ? Song song với những cái điều này còn một điều không kém phần quan trọng đó là cái sự tự do, cái môi trường của sự tự do trong cái ngôi nhà trẻ thơ giúp cho trẻ luôn luôn cảm thấy tự do để biểu đạt biểu đạt chính bản thân mình với bạn bè của mình với cả những người lớn ở trong môi trường. So writing the direct preparation part as already one of you mentioned, drawing in sits come for under the first help. Um, và tiếp theo chúng ta sẽ đi nói về cái sự chuẩn bị trực tiếp ha thì sự chuẩn bị trực tiếp về mặt kỹ thuật nó bao gồm cái gì đầu tiên đó là cái hoặc uh, cái học cụ đó là cái khung vẽ giống như hồi nãy có uh, Huyền đã nói the child experiences using the writing instrument and writing uh, surface for the first time and he will have the you know thrill of using it again and again repeatedly với cái khung vẽ thì đây là lần đầu tiên trẻ được giới thiệu à, cái hoạt động mà trẻ sử dụng cái dụng cụ viết một cái dụng cụ để viết xuống để vẽ xuống trên một 
sẽ có thể viết và vẽ và trẻ sẽ cảm thấy rất là háo hức và mong muốn lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. So when the child repeats the activity again and again, he gains more control over his movements. Và khi mà trẻ lặp đi lặp lại cái hoạt động với cái học cụ này nhiều lần á trẻ sẽ phát triển được cái sự kiểm soát đối với cái chuyển động của cái đôi bàn tay của cái bàn tay trẻ. So the next direct help is going to be sandpaper letters for the children. Cái sự chuẩn bị trực tiếp tiếp theo đó là chúng ta nói về um, chữ cái giấy nhám. So when the child is tracing the sandpaper letters, he is tracing as he writes the letter. Khi mà trẻ uh, gọi là miết cái phần nhám trên cái chữ cái giấy nhám, trẻ sẽ miết nó theo một cái trình tự, một cái quy trình giống như mà giống như cái cách mà trẻ sẽ viết cái chữ đó sau này. So sandpaper letters also come to some extent under intellectual preparation because they need to uh, keep in their memory the formation of the letter and reproduce it on the writing material. Thì với cái um, học cụ chữ cái giấy nhám á, thì chúng ta có thể nói là ở một cái cấp độ nào đó nó là cái sự chuẩn bị trực tiếp cho trẻ về mặt trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà trẻ viết những cái chữ cái này, trẻ đang sử dụng những cái sự ghi nhớ của những cái hình của, của cái chữ cái đó à, mà cái bộ nhớ này nó đã được thiết lập, nó đã được phát triển trong cái thời điểm mà trẻ sử dụng à, cái học cụ, trẻ thực hiện cái hoạt động với cái học cụ là chữ cái giấy nhám ha, thì trẻ có sử dụng tâm trí cái trí tuệ của mình à, trong cái điều này. So from sandpaper letters, we move to another material called movable alphabet, which we will be seeing later now. Từ cái chữ cái giấy nhám thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái học cụ tiếp theo đó là cái chữ cái di động. Uh, before we come into movable alphabet, we would have prepared the children on listening to sounds of the word, like you know the first sound, the last sound, the middle sound. So a lot of preparatory activities in recognition of the sounds has been done. Trước khi mà chúng ta đi đến cái chữ cái di động á, thì trước đó trẻ đã phải có những cái sự chuẩn bị um, thông qua rất là nhiều những cái hoạt động trong cái việc nhận nhận biết được âm ha à, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái hoạt động như vậy để mà trẻ nhận biết được âm âm đầu âm cuối âm giữa trình tự um, um, âm đầu âm cuối âm giữa trong một từ như thế nào rồi so the child is able to split a word into its component sounds very easily now with the help of mobile alphabet và khi mà đến cái bạn chữ cái di động á, thì trẻ đã có thể dễ dàng tách cái sự phát âm của một từ thành những cái âm khác. À, trẻ có thể tách nó ra thành những cái âm khác nhau theo một cái trình tự nhất định để tạo ra cái âm của cái từ đó ra làm sao rồi ha. And as the child starts working with the mobile alphabet, it be, he gains mastery over listening to sounds in succession from the beginning till the end in the word. Và với cái học cụ chữ cái giấy nha, à, cái chữ cái di động này á, thì trẻ được phát triển cái việc gì? Trẻ có thể lắng nghe được các âm trong một từ theo trình tự của nó từ đầu đến cuối như thế nào? This kind of association of making the word into its component sounds and connecting with the symbol actually leads to writing very easily. Can you say it again, Nedra? So when the child starts associating the symbol with the sounds by analyzing into component sounds, that is like each and every sound in succession. So when he starts doing this activity more and more frequently and easily, that leads to writing. Thì với cái học cụ um, chữ cái di động này, khi mà trẻ có thể phân tách được âm trong một từ và hiểu được cái trình tự của âm trong một từ, thì đây là một cái nền tảng để mà và trẻ làm 
và trẻ thực hiện hoạt động rất là nhiều lần với cái học cụ này cái chữ cái di động này thì điều này nó sẽ dễ dàng uh, nó sẽ giúp hỗ trợ trẻ rất là nhiều cho cái việc viết uh, trong một cái thời gian ngắn sắp tới So all these direct and indirect preparations help the children to explode into writing. Explode into writing. Into writing, yes. Um, và với tất cả những cái sự chuẩn bị gián tiếp cũng như trực tiếp cả về mặt kỹ thuật và cả về mặt trí tuệ này thì nó sẽ dẫn trẻ đến một cái giai đoạn gọi là sự bùng nổ và việc viết của trẻ. And the child is extremely happy about his achievement of writing without any pain or un- unhappiness. Và mình sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta đi theo cái trình tự này, cái cách tiếp cận này thì cái việc viết nó sẽ đến với trẻ một cách rất là tự nhiên và trẻ sẽ rất là tận hưởng nó, chứ trẻ sẽ không cảm thấy bất kỳ một cái áp lực hay một cái sự khó khăn gì cả. It is a surprise for himself actually that he is able to write without anybody's help. Và chính bản thân trẻ cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình khi mình có thể viết được mà không cần có sự giúp đỡ của ai cả, của ai khác hết. So it's it's like something like you know uh, the child himself is not aware that he is able to you know do this without anybody telling him to do like we always tell the children you need to learn to write you need to do this you need to do that but here it happens very naturally to the children và trẻ sẽ cảm thấy cực kỳ vui thích luôn bởi vì trẻ làm được một cái việc mà chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới bởi vì bình thường khi mà nói đến cái chuyện là học chữ có phải rằng người lớn mình chính là cái người mà nói với trẻ rằng là con phải học đọc con phải học viết con phải làm cái này con phải làm cái kia đúng không ạ trẻ được chỉ bảo rất là nhiều còn trong trường hợp này mình sẽ thấy rằng là cái việc viết nó đến với trẻ một cách hoàn toàn tự nhiên và trẻ có thể làm được nó một cách tự nhiên dễ dàng mà không cần ai khác phải thúc giục hay là phải ngồi ở bên cạnh để hỗ trợ trẻ hết. So here we have another quote from Dr. Montessori. She says that our children even those who have already been writing for a year always continue with the three preparatory exercises which just as they have provoked the written language so also they later perfect it our children thus learn how to write and perfect themselves in writing without writing actual writing is an external manifestation of an inner impulse it is a pleasure that comes from carrying out a higher activity and not simply an exercise. Ừ. Thì bà bà Mary Montessori có nói về cái điều này trong cuốn sách um, khám phá về trẻ thơ của bà. Bà nói rằng là um, những đứa trẻ của chúng ta cho dù là đối với những bạn mà đã bắt đầu cái việc viết trong vòng khoảng 1 năm rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là các bạn vẫn tiếp tục Um, tiếp tục những cái hoạt động những cái bài tập uh, cái ba, ba cái bài tập chuẩn bị cho cái việc viết đó so actually you can wait, see wait 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 wait, wait. I'm, I'm reading I'm not oh, sorry I'm sorry I'm sorry okay. um, bởi vì trẻ cảm nhận được một cái, một cái điều rằng là cái ngôn ngữ viết của trẻ nó chỉ mới được kích hoạt nó mới chỉ bắt đầu mà thôi Um, và chúng ta sẽ thấy rằng là cái điều này trẻ sẽ dần dần tiếp tục hoàn thiện nó um, và chúng và bà cũng nói rằng là những đứa trẻ của chúng ta vì thế trẻ học cái việc viết như thế nào và tự hoàn thiện chính bản thân mình trong cái việc viết mà không nhất thiết uh, thông qua cái việc là phải cứ tập viết như chúng ta thường nghĩ đúng không ạ um, và cái sự cái việc viết thật sự nó là một cái sự thể hiện ở bên ngoài um, thể hiện cho một cái sự bùng nổ ở bên trong của một đứa trẻ nó tạo ra một cái sự hài lòng cho đứa trẻ một cái sự thỏa mãn cho đứa trẻ mà nó đến từ cái việc là giống như trẻ đang thực hiện một cái hoạt động cao cấp nào đó một cái hoạt động vĩ đại nào đó chứ không chỉ là một cái bài tập 
viết đơn giản những cái câu trích dẫn này chị Chi và team VMC nói với em là xin cô để mà mình có thể dịch lại và gửi cho các bạn ha. Nãy giờ trong cái phần này thì mình có hai cái phần trích dẫn như vậy rồi đó. Yes. Yeah. So I just I would like to uh, quote an example here. I have no idea how it happens in your place. Actually like uh, when children are in a community and uh, when the older children are writing, the younger children go closely and watch them and they feel, you know, that they are still not able to write and there is somebody who is doing so much work. And the child who is writing feels so proud of himself when the other children young children are watching them so it's like you know the inspiration is internal inside the environment there's nobody to tell them that you need to do this và trên thực tế một cái hình ảnh mà các bạn có thể dễ dàng bắt gặp được trong một cái môi trường ngôi nhà trẻ thơ khi mà cái việc viết nó diễn ra nó là gì nó là những anh lớn ở trong cái ngôi nhà trẻ thơ này khi mà bạn đã bắt đầu viết thì sẽ rất là thích viết và sẽ viết rất là nhiều còn những cái bạn nhỏ hơn, những cái em nhỏ hơn khi thấy những anh chị ngồi viết đó, thì thấy đây là một cái hoạt động gì đó mà nó rất là thú vị và sẽ đến gần và sẽ xem, sẽ quan sát, sẽ nhìn các anh chị viết rất là lâu và biết rằng là mình và ngưỡng mộ nó đúng không? Mình thấy một cách là các bạn sẽ tò mò và rất là ngưỡng mộ nó. Còn những anh chị lớn thì lúc đó khi mà thấy những cái em nhỏ quan sát mình viết rất là chăm chú thì bên trong sẽ cảm thấy rất là hài lòng, rất là hãnh diện, rất là tự hào về bản thân đúng không ạ? Khi mà có người khác ngồi quan sát mình cách rất là chăm chú với những cái điều mà mình đang làm Thì đây là những cái điều mà nó sẽ xảy ra một cách rất là tự nhiên ở trong môi trường Chị sẽ viết và tận hưởng cái việc viết của mình mà không cần ai khác phải thúc giục, thúc ép trẻ cả Yes Yeah. And also when the children start writing, like, you know, even to make their handwriting better or their spellings better, we don't have to tell them. They do it by themselves. That's what it means. Perfect themselves in writing without writing. Like we don't have to make them write hundred times, but then they do it for themselves and they make it part of their, you know, uh, uh, mind and uh, you know it, it becomes like you know they're internally they are absorbing something and storing it for themselves thì khi mà trẻ đã viết rồi thì mình sẽ thấy rằng là trẻ sẽ có những cái nỗ lực trẻ sẽ có những cái sự chủ động và sẽ nỗ lực hoàn thiện cái việc viết của mình kể từ trong cả cái việc là viết làm sao cho tốt hơn cho đẹp hơn cũng như là về mặt chính tả, về mặt đánh vần mà không cần chúng ta phải thúc giục hay là bắt trẻ phải làm như vậy. À, giống như hồi nãy trong cái phần trích dẫn bà có nói rằng là trẻ sẽ tự hoàn thiện cái việc viết của chính bản thân mình mà mà trẻ sẽ làm theo cái cách của trẻ chứ không phải là chúng ta phải bắt trẻ hoàn thiện bằng cách là cứ tập viết, tập viết, tập viết, tập viết đúng không ạ? Trẻ sẽ có những cái cách trẻ sẽ tự làm, trẻ sẽ tự hoàn thiện và trẻ làm cái điều đó cho chính bản thân mình, cho chính cái bên trong của mình chứ không phải vì một lý do bên ngoài, một cái áp lực nào đó bên ngoài cả. Yes. So that's the uh, uh, expression of the child that happens without anybody pressurizing the child. Thì cái việc viết của một đứa trẻ trong cái môi trường Montessori, trong cái môi trường ngôi nhà trẻ thơ Montessori nó xảy ra một cách tự nhiên như là một cái sự biểu đạt khác của chính bản thân của trẻ mà không phải vì ai khác ở bên ngoài áp lực lên cho trẻ mà nó xảy ra nó bùng nổ nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. It's a pleasure for the children, it's a joy, it's it's a wonderful feeling for writing rather than being getting pressurized and you know or being forced into it. Và cái việc này nó diễn ra tự nhiên đến một theo một cái cách mà đứa trẻ sẽ cảm thấy rất là vui thích với nó, trẻ rất là tận hưởng nó, trẻ rất là thích thú với nó, trẻ rất là hài lòng về bản thân của mình, chứ không phải xảy ra vì một cái áp lực bên ngoài đối với trẻ. And to keep this item of human culture alive, I think it's everybody's responsibility to write in front of children. Đây là một cái nét văn hóa việc viết nó là một cái nét văn hóa của con người của chúng ta và nếu như chúng ta muốn gìn giữ cái nét văn hóa này thì tất cả mỗi một chúng ta phải có cái trách nhiệm với nó đúng không ạ bằng cách là chúng ta hãy 
thực hiện cái hoạt động này trong cái môi trường có cái sự hiện diện của trẻ để trẻ có thể được thấy và được truyền cảm hứng từ chúng ta. So we'll stop here and we'll continue in the next session. Và vậy và bây giờ thì chúng ta sẽ dừng cái bài học này ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục trong cái buổi học lần sau ạ. See you all in the next session. Bye. Thank you for Thank you, Nancy. Thank you so much. Thank you. Bye. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người ăn tối vui vẻ và sau đó là chúc mọi người uh, um, ngủ ngon ạ. À. <cười> Thank you, Ram Ram. Thank you. Bye bye.